அன்பு நண்பர்களே சத்துமாவை வீட்லேயே எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பதினாலு நிமிஷத்தில் உடுமல்பேட்டை சேர்ந்த சித்ரா அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு செய்து காட்டுவார்கள் சத்துமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ தினை வந்து ஐநூறு கிராம் தினை மட்டும்தான் ஐநூறு கிராம் மற்ற எல்லாமே வந்து கால் கிலோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ராகி கம்பு பாசிப்பயிறு கொண்டைக்கடலை பார்லி இதெல்லாம் வந்து கால் கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இந்த மூணு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒவ்வொன்றுலேயும் நூ நூற்றி ஐம்பது கிராம் பாதாம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் பிஸ்தா நூற்றி ஐம்பது கிராம் முந்திரி நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஏலக்காய் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது சத்து மாவு இது எதற்கான மாற்றுன்னு கேட்டிங்கன்னா போன்விட்டா பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ்ன்னு நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு மாற்று என்னன்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு தான் இந்த சிறுதானியங்களால் செய்யப்பட வேண்டிய செய்யப்பட்ட ஒரு சத்து மாவு நான் இப்போ செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து பேர் ஒரு இடத்துல கூடி பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சர்க்கரை எப்படி இருக்கு போன மாதம் இவ்வளோ இருந்துருந்தீங்க இந்த மாதம் சரியாயிருச்சா பிபி எவ்வளோ இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நியூ ஏஜ் இந்தியனுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு நோயை பற்றியும் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போது அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம இந்த சிறுதானியங்களை எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம வெறும் அரிசி சாதத்தை மட்டும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கூட இந்த சிறுதானியங்கள் எல்லாம் சேர்த்திக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கேன்சர்லேருந்து எல்லா நோயுமே வந்து கொஞ்சம் மட்டுப்படும் இப்போ வந்து சிறுதானியங்களுடைய தேவை வந்து முந்திருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான இன்க்ரீடியன் இதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ராகி அடுத்தது கம்பு அடுத்தது தினை பாசிப்பயிறு உளுந்து உளுந்து வந்து நீங்க போடுறப்ப முழு உளுந்தா போட்டுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப சிறப்பானது கருப்பு உளுந்து நாட்டு உளுந்து நீங்க பாசிப்பயிறு வாங்கினாலும் சரி உளுந்து வாங்கினாலும் சரி அந்த மினுமினுப்பா ஷைனிங்கா இருக்கிற உளுந்தையும் பாசிப்பயிறையும் தவிர்த்துருங்க அது வந்து ஹைபிரிடோடு சேர்ந்தது இந்த மாதிரி தோல் வந்து கொஞ்சம் சொல் அதாவது கலரே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மினுமினுப்பு இல்லாமல் இருக்கிற உளுந்தும் பாசி பயிரும் தான் நல்லது அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க அடுத்தது கொண்டைக்கடலை பார்லி அரிசி பிஸ்தா பாதாம் முந்திரி ஏலக்காய் நம்ம இப்போ வறுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கிற தானியங்களில் ஆரம்பிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த சட்டி வந்து உங்களுக்கு சூடாகிறப்போ இது போட்டிங் என்னன்னு சொன்னால் இது சீக்கிரமாக கருகிரும் அதனால் முதல்ல வந்து நம்ம இந்த திணை கம்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறத முதல்ல வறுத்துக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சாரி திணையும் ராகியும் வறுத்துக்கணும் அடுத்ததாக வந்து கம்பு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கம்பு வந்து இந்த திணை ராகியை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அடுத்தது கம்புக்கு போயிடணும் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் பாசிப்பயிறு பார்லி உளுந்து கடைசியாக நீங்கள் வந்து இந்த கொண்டைக்கடலையை வருத்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ராகியை வருத்தோம் நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வருத்தோம் நீங்கள் அடுத்தது கம்பு அடுத்ததான் நம்ம வந்து பாசி பயிரை வறுக்கிறோம் அடுத்தது உளுந்து
அடுத்தது கொண்டைக்கடலை அடுத்தது பாதாம் முந்திரி அடுத்தது பிஸ்தா ஏலக்காய் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த சட்டையினுடைய சூட்டுக்கே நம்ம போட்டுட்டோம்னா ஏலக்காய்க்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சட்டியில் இருக்கிற சூட்லையே தான் ஏலக்காய் வருவிட்டுருக்கு இப்போ நமக்கு தேவையான சத்து மாவு பொருட்கள் எல்லாமே தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் நல்லா கலந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா மிக்சியில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் அப்படியே ஒன் ஒரு இடத்துல ஒன்று மட்டும் தங்கிக்காமல் எல்லாம் ஒரே மாதிரியே கலந்து ஒரே மாதிரியே வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ நல்லா ஆற விட்டுருங்க இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் மிக் இப்போ இதுவே வந்து நீங்கள் அளவு ஜாஸ்தியாக செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிஷினில் கொடுத்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு நம்மளுக்கு ஆறுனதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கிறோம் இந்த சத்து மாவு வந்து உங்களுக்கு ஹார்லிக்ஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஹார்லிக்ஸ் வீட்டில் வந்து ஹார்லிக்ஸ் போட்டு வெறும் தண்ணியில் கூட நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தண்ணியை கொதிக்க வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டிலே ஹார்லிக்ஸ் தயாராகிடும் சிலருக்கு வந்து பாலில் வந்து பூஸ்ட் மாதிரி போட்டு குடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பூஸ்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை கூழ் மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சு குடிச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து அடியில் வந்து சத்தம் ஒரு மாதிரி கேட்குறப்போ நம்ம வந்து மூடிய ஜாரந்து அதை கிளறி விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன ஜாரந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேணாலும் நீங்கள் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா நைஸ் ஆயிடுச்சு இதே ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நம்ம நல்லா ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வைக்கலாம் பாருங்களேன் நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்தாலும் சரி மாவு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்தாலும் சரி அது நம்ம நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது அந்த சூடு போக ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கணும் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டப்பாவில் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு வேணுங்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டோன்னா நீங்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் இந்த சத்து மாவை வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணாலும் அதில் வண்டு பிடிக்காது பூச்சி பிடிக்காது எந்த விதமான வாசனையும் வராது அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய டப்பாவில் வச்சுக்கோங்க எடுத்து ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் சின்ன டப்பாவில் மாற்றுற அளவுக்கு உங்களுக்கு பத்து நாளைக்கு எவ்வளோ மாவு தேவையோ அந்த மாவை வந்து ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு இந்த மாவு வரும் இதே இப்போ நம்ம மிக்சிலேருந்து எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுருக்குறோம் இனி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் 
இதில் வந்து நீங்கள் ஹார்லிக்ஸ் போஸ்ட் போன் விட்டா அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வேணாலும் குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம சத்து மாவு உருண்டையாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு கப்பு இந்த மாவு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு மாவு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்ல இனிப்பு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இதில் முக்கால் கப்புக்கு வந்து நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஓரளவுக்கு இனிப்பு வேணும் அப்படின்னா முக்கால் பாகத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் குறைவான இனிப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா பா உருண்டை பிடிக்கிற பாகம் வந்துடும் நீங்கள் எடுத்து நல்லா உருண்டை பண்ணனா அது சத்து மா ச சத்து மாவும் உருண்டை ஆயிரும் அது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும் இதே இது வந்து வீட்டில் பெரியவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூழ் மாதிரி வச்சு கொடுக்கணும்னு வைங்களேன் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் கூழ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மாவு ஒரு கரண்டியை ஒரு குழி கரண்டியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க மாவு இந்த அளவு கரண்டி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு குளுந்தண்ணி விட்டு இந்த மாவை கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் வெந்நீரை வச்சுக்கோங்க இந்த வெந்நீர் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாவு எடுத்து வெந்நீருக்குள்ளே போட்டு நீங்கள் கூழ் காய்ச்சணும் வெந்நீரை எடுத்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மாவு கட்டி கட்டி ஆயிரும் உங்களுக்கு கூழ் நல்லா வராது அதே இது வந்து நீங்கள் குளுந்தண்ணியை இதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் வெந்நீரில் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூழ் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு கொதியோ இல்லை ரெண்டு கொதியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை போட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாட்டு சர்க்கரை போட்டு குடிக்கலாம் இல்லை ஆற வச்சு தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா உப்பும் மோரும் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம் அது வந்து நம்ம சாய்ஸ் தான் எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த சத்து மாவில் இருந்து சத்து மாவு உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த சத்து மாவை நம்ம ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்து இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறோம் நாட்டு சக்கரை ஒன்றரை கப்பு போட்டுக்கலாம் எதுக்கு மிக்சியில் நான் போடுறேன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த நாட்டு சக்கரையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன உருண்டைகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஆரப்பட்டுருங்கிறதுக்கோசரம் தான் ஒரு கப்பு இன்னொரு அரை கப்பு போட்டோம் ஒன்றரை கப்பு கையில் கலக்கிறத விட இந்த மிக்சியில் போடுறப்போ ரெண்டும் கலக்கிறது நல்லா கலந்துடுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்க்கரையும் மாவும் எவ்வளோ நல்லா கலந்துடுச்சு நம்ம கையில் கலந்தோன்னா இந்த மாதிரி ஈவனாக கலக்காது அதுக்காக தான் இந்த ஜாரில் போட்டு எடுக்கிறோம் நம்ம இப்போ நெய் வந்து உருக்கி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது உருக்காதனால நம்ம கொஞ்சம் நிறையா வை விட வேண்டியதாக இருக்கும் உருக்கி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக விட்டாலே போதும் இவ்வளோ விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ கை வச்சு தான் நம்ம கலக்கணும் நெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இப்போ நெய் வந்து நல்லா இந்த மாவோட கலந்துருச்சு இனி வந்து நம்மளுக்கு இது உருண்டு பிடிக்கிற பாகத்துக்கும் வந்துருச்சு இப்போ இது இன்றைக்கே சாப்பிட்றத காட்டிலும் நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன் ஏன் அப்படின்னா அந்த மா இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா கம்பு ரா ராகி இதெல்லாமே வந்து சர்க்கரையோடவும் நெய்யோடவும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் விட்டிங்கன்னா அந்த இனிப்பு சுவை வந்து அந்த ராகி கம்பு நம்ம போட்ட சிறுதானியங்கள் எல்லாத்தோடவும் மிக்ஸ் ஆகிக்கும் அதுக்காக இந்த உருண்டை பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சத்து மாவு உருண்டை செய்கிறப்போ வீட்டில் திராட்சை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திராட்சை ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராமோ ஐம்பது கிராமோ எடுத்து அதையும் மிக்சியில் லேஸை ஒரு தட்டு தட்டி இல்லைனா இந்த சர்க்கரையும் இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ திராட்சையும் உள்ளே போட்டு அதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து உருண்டை பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் ருசி ஜாஸ்தியாக கொடுக்கும் இப்போது நமக்கு சாப்பிட தேவையான சத்து மாவு உருண்டை ரெடி ஆயாச்சு